me amas. A ver, Blanquita, ¿qué es lo que pasa, eh? A ver, yo ya te dije que no me hables en ese tono. ¿Perdón? ¿Te volviste loca o qué? ¿Dónde está Peter San Marino? Exijo ver a mi padre. Te recuerdo que tú eres Blanca Guerrero, una maldita impostora que se inventó a Victoria San Marino. Esa mujer no existe, chula. No sé quién eres tú y por qué te atreves a ponerme un dedo encima. Soy la única heredera de la familia San Marino. Yo no pertenezco a este lugar. <risa> ¿La están oyendo? Se creyó su propio cuento, la pobre infeliz. ¿A quién estás llamando infeliz, eh? ¡Tú le ves Te juro que te vas a arrepentir por esto. ¿Qué? Tranquila, tranquila, Blanca. ¿Qué pasa que no llegan al comedor? O me traen a mi padre o la mato. ¡Ya déjala, guerrero! No la asustes. Esta desgraciada se volvió loca. Salvador, ¿por qué no mejor se sienta y nos explica qué fue lo que pasó? ¿Por qué mejor no sale de mi casa y se va a molestar a otro lado? Mamá, ¿no? escúchame bien, Raquel. Sé que nunca le he caído bien. Seguramente porque logro ver donde los demás no ven. Pero ahora que no soy policía, le puedo decir que el sentimiento es mutuo. Es verdad, Salvador. Usted jamás me ha gustado. Y siempre he dudado de esa extraña relación que existe entre la impostora y usted. Pero ahora me gusta mucho menos. Viene a traer intrigas a mi casa. La muerte de Socorro no es ninguna intriga. A nosotros no nos importa lo que le pasa a esa gente. Solo querían arruinarnos la vida. Y a usted, Eduardo, tampoco le importa lo que le pueda pasar a Blanca Guerrero. Mire, Salvador, yo lo que quiero es darle vuelta a la página. Por el bien de mi hija no me puedo seguir dando el lujo de estar pegado a esa mujer. Ella no necesita. A usted puede necesitarlo. Yo ya no puedo hacer nada. Y la verdad... Es que no merece que yo haga algo por ella. Raquel probablemente no se va a arrepentir si algo le sucede a Blanca. Pero usted, Eduardo, espero que después no tenga que regresar a decirle que se lo advertí. Muy bien, Eduardo. Poco a poco vas a ir sacando a esa mujer de tu corazón. Por favor, Eduardo, esa tipa te traicionó. Además es una asesina, una ladrona. Merece la pena de muerte. Ese hombre está igual de cegado que tú. Abre los ojos, que no te das cuenta. Esa mujer los enamoró a los dos. Si estoy haciendo esto es porque no tengo otra opción, Cristóbal. ¿Haciendo qué? ¿Arriesgar la vida de tu hija? No, no la estoy arriesgando, no va a pasar nada, te lo juro. Mira, yo no voy a esperar a que le pase algo a mi sobrina para comprobar tu teoría. Cristóbal, te lo juro que yo no estoy haciendo esto por gusto, créeme. ¿Para quién trabajas, Mariana? ¿A qué te has dedicado todo este tiempo que has vivido aquí? Nada bueno, Cristóbal. Nada que me haga sentir orgullosa. Bueno, pues espero que te avergüences sola. Porque Sofía y yo nos regresamos a Acapulco. No, por favor, por favor, Cristóbal, te lo ruego. Si voy, yo solo me van a matar. Por favor, acompáñame. Es el último favor que te pido. Acompáñenme, Cristóbal, por favor. Jorge, ¿vas a ordenar algo o mejor te vas? Mira que las sillas no están para calentarlas. No puedo creer que después de todo lo que hicieron Adriano y Blanca, sigas defendiéndolos y culpando a mi madre. Ay, mira, tu madre no es ninguna santa, fíjate. En cambio, Blanca es inocente. El único error que mi madre cometió fue ser ingenua y confiada. Adriano y Blanca la estafaron, se burlaron de nosotros. Casi nos quitan la naviera. Mira, Jorge, lo siento mucho, pero obviamente aquí hay dos bandos, el de tu madre y el nuestro. Y si tú quieres seguir cegado, es tu problema, ¿eh? Así que adiós, yo tengo mucho trabajo que hacer. ¿Cómo puedes estar del lado de una mujer que se hizo pasar por otra persona? Jorge, suéltame. ¿Cómo puedes justificarla después de la forma en que engañó a mi hermano? Jorge, me estás lastimando, suéltame. Karina, yo lo único que quiero es que entiendas. Ay, ¡Mira ya, Jorge! Estoy harta de escucharte decir las mismas cosas. Ahora soy yo la que no quiere verte. Así que vete. ¿Qué 
no se me acerque, no te mato. Tráeme a mi padre. Me quiero ir a Nueva York. Ok, tranquila, Blanca. Mi nombre es Victoria. Okay. Yo no tengo nada que hacer en este lugar. Soy ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡No te acerques! No, 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 afuera. Afuera, yo me encargo. Ok, Victoria, te vamos a llevar con tu papá, pero me tienes que liberar, ¿ok? Baja el arma. Baja el arma. ¿Segura que Peter va a venir a buscarme? Sí, te lo juro. Exijo que me envíes a Nueva York, ¿ok? Ok, eso es. Ok. Júramelo, te lo prometo. Te volviste loca, Blanca Guerrero. Pero yo sé a dónde van a dar los psicópatas como tú. Voy a regresar por ti. Oriana, Oriana. Por favor, no le hagas nada. Ella no quiso faltarte al respeto. Está sufriendo mucho. Por favor, ten un poco de compasión. No, se acabó la compasión. Y ustedes, todas se quedan sin comer por cortesía de la señorita Victoria Samarino. Bueno, ya, quiten esas caras. Hay que tomar control de la situación. Oriana, ¿qué hacemos? Hay que aislarla. Se volvió loca. Gracias por traernos, Cristóbal. Eres un santo. Sofía y yo estamos súper agradecidas contigo porque no sé qué hubiéramos hecho. Pero ya dime algo, ¿no? Te dije que no quiero hablar. Solo vamos a discutir en la casa. De todas maneras, gracias. ¿Cómo que todavía no lo haces? Quiero a Blanca fuera de este mundo hoy mismo. El ex policía ese, Salvador. Le anda metiendo ideas a mi hijo. Quiero que esa mujer quede en el pasado. Sí, ahora. Suéltenme. Suélteme, yo suélteme. Blanca, suélteme. Hay que inyectarle algún tranquilizante o terminará matando a alguien. Suélteme. Exijo a mi padre, por favor, ya suélteme. Victoria San Marino. Blanca, ese no es tu nombre. Soy Susana, ¿me recuerdas? Usted no tiene idea con quién se está metiendo. Exijo para Peter San Marino. Soy... Suélteme, suélteme. Suélteme. Para lo ya, chiquita. Tu papito también es un impostor y anda evadiendo la justicia. Por favor, que no te das cuenta de que está en una crisis nerviosa. Déjenla aquí, yo me encargo. Oriana me ordenó que después del tranquilizante la llevara al calabozo. No la van a llevar a ningún lado hasta que se calme. Pero Oriana me dijo... ¡Nada! Ahora déjenme sola con ella. Ven para acá. Ven, ven, ven. Ven, tranquila. Tranquila. Súbete aquí. Estarás mejor, te lo prometo. Ya has soportado demasiado. ¿Y por qué dicen que mi padre estaba teniendo la justicia? No hizo nada, él es un, un buen hombre. Contáctelo, él me va a sacar de aquí, es ciudadano de los Estados Unidos. Ya tranquilo, no, por favor. Tranquilo. ¿Puedo pasar? Creí que ya te había sido, papá. Hija, necesito que hablemos de las tonterías que estás cometiendo. Soy una mujer adulta, aunque te cueste trabajo entenderlo. Yo no tengo por qué darte explicaciones de nada. Mi amor, ¿qué estás pensando? ¿Tienes idea de lo que vas a sufrir con Ramón? No tiene un peso, no puede darte lo que tú necesitas. ¿Qué sabes tú de lo que yo necesito, eh? Lo sé porque te conozco y porque soy tu padre. Hija, es muy fácil soñar con un mundo donde no hay diferencias sociales. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es distinta para ti porque eres un hombre ambicioso e interesado. No soy el único así. Ay, por favor, papá. ¿A ti solamente te importa el estatus social y eres capaz de meter a gente inocente en la cárcel con tal de mantener tu posición económica? ¿Pero ¿Sabes qué? Yo soy distinta, papá. A mí me basta con el amor de Ramón. Princesa, toma en cuenta que tú creciste con muchas posibilidades económicas. Fuiste educada en un buen colegio. Estás acostumbrada a una buena vida, una buena ropa. Te gustan las cosas hermosas, ¿no? Quiero que te vayas de mi casa, papá. 
Cielo, no es fácil olvidar el estilo de vida que has llevado hasta ahora. Incluso para Ramón sería difícil porque vas a compararlo todo el tiempo. Bueno, ya basta, papá. Hija, solo en las novelas los ricos se casan con los pobres y luego son felices para siempre. La realidad no es así. Si te casas, luego vendrán las limitaciones, las carencias, el sufrimiento. Bueno, ya hija... se acabó, papá, ya. Llamo a Ramón y voy a estar con él. Y te advierto una cosa, ¿eh? Tú le haces algo. Y yo misma te meto tras las rejas, papá. Bueno, ya llegamos a la frontera. ¿Y ahora qué hacemos? Tú sígueme la corriente nada más. Buenas tardes. ¿Documentos? Sí. ¿Está bien, señor? Sí, sí, estoy bien. ¿Es su hija? Sí, es nuestra hija. Sofía Altamira, ahí está el pasaporte. ¿Qué le pasa a tu padre, niña? Está muy nervioso. Ah, así se pone cuando se pelea con mi mamá. Ah. Ya veo. Baje del coche, por favor. ¿Qué? Que baje, le digo. ¿Qué diablos pasó aquí, Susana? Atacó a la jefa de guardias. Insiste en que ella es Victoria San Marino y demanda a ver a su padre, Peter San Marino. ¿Le dieron alguna droga o algo? No, no lo creo. Simplemente se cansó de pelear y su mente se desconectó de la realidad. Estás hablando de un brote de esquizofrenia, Susana. Bueno, tenemos que someterle a exámenes más serios, pero no lo descarto. Ha sufrido muchísimo y la muerte de su amiga fue un golpe demasiado duro para ella. Gracias por avisarme, Susana. Yo sé que ella es una buena chica y que significa mucho para ti, Salvador. Te dejo. Hola, ¿cómo estás? Soy yo, Salvador. ¿Me escuchas? Salvador, esta es mi oportunidad. ¿Qué dices? Por favor, consígueme traslado al hospital psiquiátrico. 